Это одна из самых древних стран бывшего Советского Союза. Все сохранено очень тщательно, очень бережно, с любовью к своему делу. Республика, которая находится на перекрестке путей из Азии в Европу. Структура Советского Союза она не предполагала того, что люди снизу будут решать о том, как и где они хотят жить. Привести сына и сказать, будь похож на этого человека, или наоборот, не будь похож на этого человека. Страна коньяка, гор и храмов. Мам Криштан 6 месяцев жил здесь и написал Арбению такие оды. Очень близкая многим россиянам духовно, культурно и исторически. Сегодня я покажу вам Армению. Каждый прожитый нами год приносит много счастья и радости нашему народу. В этом году исполняется 30 лет с момента распада Советского Союза. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Одна страна превратилась в 15 различных государств, каждое из которых пошло своим путем. Возобладала линия на расчленение страны. В честь этой даты я решил посмотреть, что привело бывшие республики к выходу из Союза, как они прожили эти 30 лет и чего хотят сегодня. На канале уже вышел большой ролик о причинах распада СССР, а теперь мы посмотрим более детально на каждую страну в отдельности. Армения – самая маленькая страна Союза. На ее долю приходилась лишь десятая часть процента всей территории СССР. При этом республика играла важную промышленную и транзитную роль для всего советского пространства. Сейчас от былой промышленной мощи страны не осталось и следа. Армения стабильно входит в топ антирейтингов по ВВП, промышленности и убыли населения на всем постсоветском пространстве. Мы решили посмотреть, как спустя 30 лет после распада Союза живет маленькая, но очень гордая республика. А вы пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите комментарии, чтобы это видео про Армению посмотрело как можно больше людей. Я сейчас нахожусь в Гюмри, втором по величине городе Армения. И за моей спиной памятник национальному герою Вардану Мамиконяну, который в пятом веке поднял восстание против иранской династии сасанидов и отстоял право народа исповедовать христианство. Это место очень передает дух этой страны, ее древность, ее темперамент и ее веру. Но с недавних пор эта площадь примечательна еще по одной причине. Именно здесь, два с половиной года назад, началась бархатная революция в Армении. Протесты привели к смене власти и политического курса. Казалось, что пришедший к власти Никол Пашинян не смог опродать возложенных на него надежд. В стране вновь возник политический кризис, были назначены досрочные парламентские выборы. Правда, их результат оказался неожиданным не только для мира, но и для самих армян. Несмотря на поражение в Карабахской войне, партия Пашиняна одержала убедительную победу. За нее дали голоса более половины избирателей. И внезапно выяснилось, что ни политологи, ни социологи, ни какие-либо другие эксперты не имеют реального представления о том, что творится в умах армян. За последние 30 лет эта страна пережила много, возможно, даже слишком много серьезных потрясений. И сегодня мы посмотрим, как изменилась Армения после распада Союза и что сейчас происходит в этой небольшой, но очень интересной республике. Авиасейлс сделали подготовку к путешествию короче с помощью нового раздела, который так и называется «Короче». Нужно всего лишь открыть приложение и вести в поиск интересный вам город. К примеру, Ереван. Перед вами появится подборка лучших мест по мне авиасейлс и местных жителей. Вы узнаете, где жить, чем заняться и что посмотреть в Ереване. Скачивайте приложение авиасейлс, чтобы заочно познакомиться с городом. Ссылочка уже в описании к этому ролику. Что такое Армения? Это 30 тысяч квадратных километров, на которых живет 3 миллиона человек. Да, это примерно как два Новосибирска, только по площади в 55 раз больше. Здесь очень мало традиционных ресурсов вроде нефти, газа или сельхозплощадей и очень много гор. А в селах здесь живет почти столько же людей, сколько и в городах. История этой страны теряется где-то в глубине веков. И этот народ, вероятно, был самым древним среди всех народностей СССР. Но как это часто бывает, древний и гордый народ живет не то чтобы очень хорошо. Вода, электричество, все есть у вас? Электричество есть. Вода нету. А какая пенсия у вас сейчас? 
Скромные зарплаты, маленький ВВП, тлеющий конфликт в Карабахе и политическая нестабильность. Парадоксально, но Карабахский конфликт был и причиной, и результата синдрома разбала Советского Союза. Как же так получилось? Или, может быть, так было всегда? Армения стала промышленно развитой республикой. Это благодаря советской власти. Чтобы ответить на эти вопросы, мы проехали по стране. Что поражает, пока ты едешь из Еревана, это какая-то колоссальная нищета и разруха. Посетили два главных города, Гюмри и Ереван. А землетрясение вы здесь пережили, вы же здесь жили. Я здесь все видела, дети вы мои, это было ужас, это было страшно. И пообщались с десятками армян. История не обрывается и не склеивается. Но обо всем по порядку. Гюмри – один из древнейших городов республики. Он был не только колыбелью современных протестов, но и столицей промышленности Армянской ССР. В Ленинакане, так город назывался в советское время, работало несколько десятков крупных заводов и фабрик. Это и крупнейший в стране мясоперерабатывающий завод, и огромный текстильный комбинат, который уступал разве что Ивановскому цеху. Да, в том самом Иваново, который считался центром текстильной промышленности СССР. В Гюмри направляли молодых специалистов со всего Союза, и город по-настоящему цвел и дышал. Сейчас от былого промышленного величия не осталось и следа. Современный Гюмри – это город бездомных разрухи и депрессии. И причина этого кроется даже не в распаде СССР, а в страшном землетрясении, которое полностью разрушило город 7 декабря 1988 года. Сотни тысяч пострадали, десятки предприятий, сотни домов и тысячи километров дорог в одночасье превратились в пыль, и почти полмиллиона человек лишились жилья. И большая часть в Ленинакане, поскольку именно здесь активно строили картонные многоэтажки, чтобы обеспечить жильем бурно развивающийся промышленный город. С 7 декабря 1988 года стало черной датой в современной, а может и во всей истории Армении. За полминуты мощнейшее землетрясение разрушило северо-западную часть страны. Эпицентры толчков силы 10 баллов пришлись на Ленинакан и Спитак. Эти города были уничтожены практически полностью. Число жертв бедствия до сих пор точно не подсчитано. Их от 25 до 150 тысяч человек. Еще полмиллиона людей остались без крова, а десятки деревень просто исчезли с лица земли. В регионе, который больше пострадал от землетрясения, до сих пор самый высокий уровень бедности в Армении. Почти все предприятия, которые работали до катастрофы, сейчас закрыты. Это землетрясение 26 или 27 крупных заводов было. Только в одном городе. И в Ленинакан каждый год как-то расширился город. 300 тысяч населения в Ленинакане уже было. А сейчас 100, 120. Сразу после землетрясения Армении помогал весь мир. Здесь работали сотни спасателей. Отовсюду присылали гуманитарную помощь, а советские власти обещали в кратчайшие сроки отстроить город. Из-за такого оптимизма население не спешило покидать родную землю. После землетрясения сразу в Кюмри у нас было ощущение, что очень быстро сейчас построим вместе, потому что был Советский Союз. И когда я помню, после землетрясения почти никто не уехал из города. Жили в палатках, не знаю, на улицах, но они любили свой город и хотели, чтобы оставаться и дальше жить в своем городе. Потом, когда развалился СССР, люди поняли, что все-таки смысла нет оставаться здесь. Они никогда не будут иметь дома, рабочие места. В память о страшной трагедии в центре Гюмри установили монумент не только жертвам, но и всем тем, кого затронуло это землетрясение. В одном монументе собрались воедино и армяне, и иностранцы, и люди, и животные, и погибшие, и живые, и спасатели, и жертвы. Впервые в Советском Союзе участвовали в спасательных работах собаки Карастовой Креста. Они были специально обучены и разным лаем давали знать, где живые люди, а где уже погибшие. И спасатели, скажем так, вот конкретно работали на одном направлении и конкретно вытаскивали из руин людей. Изображены те, кто спасал, и это в первую очередь советская армия. Город Линакан, Гюмри, приграничный. До сих пор есть база, тысячи и тысячи солдат здесь служат. И первая помощь, которая пришла к 
к нам, чтобы спасать, чтобы вызволять, чтобы работать и не дать погибнуть, погибнуть тысячам людей, были именно советские солдаты. Но о трагедии, конечно, напоминает не только памятник. Многие жители города живут так, будто землетрясение случилось здесь совсем недавно. Как дела у вас? Плохо. Плохо? Плохо. Расскажите. Очень плохо живем. Очень. На 28 тысяч пенсии мы ничего не можем. Ни дрова купить, ни печку, ни труп. Ничего. Государство нас так кое-как смотрит. Мы для них-то второй сорт. Они и своим не помогают, и нам не помогают. А вы здесь с какого года живете вот в этом домике? А, сейчас вам скажу. Давно, давно, давно очень я уже забыла. Это после землетрясения? Да, да, после землетрясения у меня два инсульта, позвоночника грыжа. А землетрясение вы здесь пережили? Вы здесь Ой, жили? Я здесь все видела, дети вы мои, это было ужас, это было страшно. Врагу свою им я не пожелаю такое видеть. И пережить. У вас квартира была? Или... Да, да, у нас была квартира. У меня две дочки, сын. Но они сейчас временно живут на квартире, потому что невозможно. Все. А вы вот остались после землетрясения в этой вот... Я осталась для внуков. Мне давали этот социальный. Я сказала, я не одна. И вот вы так живете здесь? Вот, вот так вот, и живу. Вот, я вот... не живу, я выживаю. Я существую. Ага. Вот здесь течет... А это все вот вы сами построили, да? Это какой-то вагончик или что это? Это такое купили. Ага. Купили, что дали безвозмездно. Вот, вот все ходит, вот течет. Таз, тазик ставлю сюда, чтобы текло. Некуда не положить ничего, поэтому вот так все. Здесь и кушаем, стол нету, стулья нету. Э, в, этот, в печку все кинула, стопила. Вот, пожалуйста, вот. вот. Это разве живем? Это существуем. А смотрите, он российские, российские каналы, да? А мне нравится, да. Хотя я по-армянски понимаю. А что не понимаю, мне переводят. А как к России относитесь? Вот у вас тут база военная. Очень хорошо. Вот очень интересно, женщина живет э, просто в каком-то непонятном вагончике, туалет, дырка во дворе, то есть какая-то страшная просто нищета. При этом носит в своем вагончике, целыми днями смотрят российские каналы и... Главная проблема, которая ее волнует, это то, что Зеленский, что-то с ним не так, и э, на Украине происходит какой-то кошмар и ужас. Мать Саратова, отец Полтавы, ну и что? Я, например, против украинцев мне стыдно сказать, что отец мой украинец. Стыдно и позорно. Потому что они дураки дураками. Что ж тут Зеленский, гомик, 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 настоящий, мне стыдно. И они, это как... Иногда иду в городе, но благодаря тому, что знаю армянский, понимаю, слышу их разговоры. Они говорят, бендер. Вот эта российская пропаганда даже здесь людям засирает мозги, и живя вообще в таких вот нечеловеческих условиях, она не перестает думать, как плохо все на Украине. Живет эта женщина, кстати, буквально в нескольких шагах от очень необычного объекта советского модернизма. Мы сейчас приехали на окраину Гюмри, здесь просто невероятной красоты ржавый фонтан. Что это такое? Это один из очень редких памятников советского модернизма. Город Гюмри, вернее, Линнаком в советское время очень стремительно развивался, все было у него очень хорошо, пока вот это не случилось землетрясение. Представь, это место, здесь стояли пятиэтажные дома, хрущевки. Это все было застроено, это был жилой все, район? Это был жилой район. Это какая-то площадь спальный. была с таким Это не, не просто площадь была, был большой сквер. В советское время была очень интересная, как бы придумали одну интересную фишку, чтобы окраинные кварталы не превращались в такие спальни, районы, в которых нет ничего интересного. Mm -hmm. Именно в Ленинакане на самой-самой границе города построили филиал а, политехнического института а, в нашем городе, и тем самым вот это учебное заведение привнесло жизнь. Люч люди начали, там, тысячи студентов а, приходить, вот уезжать. Вот да, да, вот это длинные самые, самые грустные руины. И, ну, люди живут, здесь спальный район, нужно было дать им место для общественного отдыха. И один из величайших я не побоюсь этого слова, архитекторов Армении, Артур Тарханян, построил вот этот парк и знаменитый черный фонтан. К сожалению, он очень недолго проработал, где-то 3 или 4 года, с 84 по 88. 
И землетрясение все это уничтожило, коммуникации, и, как бы, и с тех пор mm -hmm. уже стоит как такая заброшка. Слушай, а как его за 33 года не растащили на металлолом? Не как, знаю, он, как, наверное, как он это... слишком массивный, он слишком массивный, слишком большой, и как-то невозможно было к нему подступиться. Не знаю, не скажу. Еще тут такой момент. А так как люди э, жили по большей части в домиках, временках на месте своих разрушенных домов, они, скажем так, э, тоже по... Э, по-хорошему относились к своему району, к своему кварталу. Mm. И, скажем, То есть и сами они даже не повтор... фонтана не ценили? Ценили, потому что это был такой осколок из прошлого. И как бы это и сейчас ну, такое грандиозное э, сооружение. А в то время было таким напоминанием из прошлых э, хороших лет еще советской mm -hmm. жизни. Вообще, в разрушенной части города нам встречались в основном пожилые люди. Все они в один голос говорят, что при СССР было лучше. Порой весьма лаконично, но очень красноречиво. А какая пенсия у вас сейчас? Нихуя. Всего 51 грамм. Это 100 долларов где-то? Доллар? Ну, 100 долларов, да, где-то? 100 долларов, можно прожить на эту пенсию здесь? Частный Советский Союз, чтобы нормально жить на пенсии. Я был бульдозеристом, работал в подмастере, все было у меня хорошо. Если бы был Советский Союз, он бы получил 160 рублей пенсии. Ну, ну, может посчитать, сколько можно купить сейчас на 100 долларов, и тогда на 160 рублей. То есть он бы хорошо жил? Ну, как бы, да, был бы таким обеспеченным пенсионером. Только да, дают сигарету, деньги, больше нет. Тебе не хватает только на сигареты. Mm -hmm. да. mm -hmm. Mm -hmm. 30 лет независимости Армении будете отмечать? Я это не буду переводить. Молчание не буду переводить. Вот мы сейчас находимся на самой окраине города, и здесь какие-то непонятные халупы, заборы там из металлолома, дорог нету, ничего. Но о том, что здесь раньше была жизнь, здесь был довольно развитый район, напоминает вот остатки контактной сети. Здесь, видимо, ходили троллейбусы, и осталось вот крепление подвесы для контактных проводов троллейбусных. Но вокруг больше ничего нет. Все заросло, руины и такая самая-самая сейчас окраина города. Здесь живут. Здесь живут, при этом, обратите внимание, еще на дверях вместо номеров фамилии. Абрамян. Здесь уже все, конечно, поросло паутиной. Здесь уже видно. Здесь люди просто закрыли свои квартиры и оставили их. Во многих из этих домов до сих пор живут люди. Хотя, правильнее сказать, выживают. Вы живете здесь? А в дом заброшенный, я думаю, вот заброшенный дом. Вот это дом. Ага. А сколько здесь человек в этом подъезде живет? Три. Три семьи, да? Да. А там что, вода, электричество, все есть у вас? Электричество есть, вода нету. Воды нету. А давно воды нет? Да, давно. Сколько лет? Ух. Ну, землетрясение, потом... потом То есть после, так... после землетрясения здесь нет воды в этом доме? Есть. После э, землетрясения есть вода, а сейчас нет. Ну, а когда, землетрясение... когда вода прекратилась? 30, наверное, 30 год. С развалом Советского Союза? И вы 30 лет здесь живете без воды? Да. Отопления как? Нету. То есть печки, да? Да. Последние годы город все-таки начали немного восстанавливать. Кое-где появляются даже новые кварталы. При этом развивается и старая часть Гюмри, куда привлекают туристов. Здесь очень много интересных объектов, и туристический потенциал у города, безусловно, имеется. Кресла, инструменты, зеркала, вот эти... Таблички. Вас обслуживает, Вас обслуживает. такой мастер такой-то. Да, вот это все сохранено. Очень тщательно, очень э, так бережно, с любовью к своему делу. 
И одна из визитных карточек города. Вот как mm -hmm. Mm -hmm. Все стараются сюда, особенно люди в возрасте, обязательно привели, привести себя в порядок, подстричься, побриться. Это все для людей это обязательно. Очень, очень здорово, да. Направо у нас здание полиции. Это mm -hmm. отличный пример а, того, как городской активизм как бы приносит свои хорошие плоды. Так. Несколько лет назад, когда должны были построить здание, изначально хотели вот по новомодному mm -hmm. здание полиции должны быть здесь полностью стеклянными, как прозрачными. Вот-вот-вот. Но так. вот такая архитектура вообще бы не подошла атмосфере старого города. И городские активисты, ну как бы городские жители возмутились и не позволили даже, чтобы поменялась этажность. И теперь здание, отделанное красным и черным туфом. Но это старое здание. Это новое здание, но под Полностью. старину. Очень знаковое место. Этот балкон. Здесь снимал фильм Альберт Макарчан, брат Фрунзика Макарчана. И один из эпизодов фильма «Танго нашего детства» снят здесь. Культовое такое для всех армян место. Вшито это в культурный код. А кстати говоря, кто ты такой? Я к твоему сведению сею разумное, доброе, вечное. Не понял. А что ты сеешь? И это обязательно надо в моем доме делать? К сожалению, как я всегда говорю, это здание сейчас принадлежит Министерству культуры. Его взяли от города и передали центральным э, республиканским властям. И оно, как позорное пятно, э, вот, разрушается только со временем. И вряд ли уже э, можно будет спасти. А еще в Гюмри расположена российская военная база. Российская военная база очень важная часть города по многим смыслам. Во-первых, это, конечно же, безопасность, которая обеспечивается ну, всей Армении. Очень большое экономическое влияние имеют э, военнослужащие базы на, в экономике города. Действительно, очень большое. Они снимают жилье, так как в Армении все очень дешево и, скажем так, э, вкусно. Очень многие э, едят в каких-то кафешках, в каких-то заведениях, тратится в городе, потому что по сравнению ну, с армянскими зарплата в несколько раз выше, и можно э, не, не обращать вот на эти траты внимания. Многие живут с семьями, они одни, и это тоже налагает такой отпечаток на экономическую карту города. Если бы не изредка э, бывающие случаи, э, скажем так, ну, трагично, я бы даже сказал, как э, дело Пермякова. По данным следствия, на рассвете 12 января текущего года Пермяков сбежал с российской военной базы в Гюмри и с оружием ушел в город, где в одном из домов расстрелял из автомата шестерых членов семьи Аветисян. Он также пытался заколоть штык ножом шестимесячного ребенка, который неделю спустя скончался в больнице. То никто и слова плохого бы не сказал. А после вот дела Пермякова а, как-то изменилось отношение? Были какие-то там? Ну, конечно же, конечно же. Там... Протесты еще? А, и... Да, да. Целый месяц они шли. И а, чуть было не разгромили наши горожане а, консульство а, российское, которое есть в Гюмри. Mm -hmm. Но, но из-за того, что его быстро поймали, был очень такой оперативный суд. Его осудили, кажется, на пожизненное заключение. И со временем также народ тоже успокоился, поняли, что это как бы такой единичный случай. Ну, конечно же, не политика. И после вот этого случая, там они у себя на базе тоже приняли соответствующие какие-то меры и выводы. И после этого я как-то не помню таких плохих происшествий или чего-нибудь такого. Я увидел советские э, аттракционы. А, да, ну зачем? Зачем ты это увидел? Так, мы нашли, мы нашли, мы нашли старые аттракционы. Это они не работают. Но это для меня тоже родное место. Качели! Я Лодочки. целый год был администратором, кассиром в этом парке. Да, да вот, вот он. А, здесь это старый парк какой-то советский. Все, покачаем Илью. Но не отвечает ни одному требованию. Безопасности, поэтому мы покачаем Илью. Да. Слушай, Илью не жалко, если что. Я прямо помню эти лодочки. Это же. Так, ну все, 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 они сейчас там упадет. Не упадет. Но я когда здесь работал администратором кассиром, один чувак сорвался с высоты, разбил руки и ребра. Скорую звали. Слушай, да. Я прямо хорошо помню эти лодочки. Вот а, солнышко, это ураган или вихрь, или ураган назывались вот эти крутящиеся карусели. Да. Сейчас не работает, все. Сейчас, чтобы заполнить холодильник едой, не обязательно выходить на улицу и идти в магазин. Можно заказать продукты через специальный сервис и в течение дня их доставят. 
Аналогичная ситуация с покупкой одежды, книг, мебели и бытовой техники. А с сервисом PickBroker можно просто и выгодно купить, продать или обменять старую квартиру на новую. Раньше сделки с недвижимостью ассоциировались с потраченным временем, силами и деньгами. Но у сервиса PickBroker все процессы оцифрованы, а на сайте интуитивно понятный дизайн, в котором сложно запутаться. К примеру, здесь вы можете продать квартиру по рыночной цене всего за 7 дней. Нужно просто заполнить анкету на сайте и один раз приехать в офис для подписания документов. Кстати, вы можете получить бесплатную оценку квартиры, для этого достаточно ввести ее параметры прямо на сайте. Поскольку компания выкупает квартиры для себя и за собственные деньги, то в сделке не участвуют риэлторы и посредники. То есть вам не придется тратить время на оформление бумаг и платить комиссию третьей стороне. А специалисты сервиса PickBroker сами проведут сделку. Сейчас у компании действует акция для тех, кто хочет продать квартиру. PickBroker повысит на 3% ее оценочную стоимость при выкупе. Если же вы хотите продать старую квартиру, чтобы купить новую, тогда вам подают услуга Trade-in. PickBroker выкупит ваше жилье по рыночной цене, а взамен подберет другое со скидкой до 5% или в ипотеку по субсидированной ставке от 4,8%. Новую квартиру можно выбрать как среди новостроек, так и из каталога PickBroker по вторичному жилью. А тем, кто не хочет продавать, но ищет квартиру мечты, сервис PickBroker найдет подходящий вариант среди недвижимости, которая находится в собственности компании. На сайте PickBroker есть каталог, где вы можете задать параметры поиска желаемой квартиры и записаться на просмотр понравившихся вариантов в удобное для вас время. Кроме этого, PickBroker подберет выгодную ставку по ипотеке от банка-партнера и поможет в оформлении документов для положительного решения по кредиту. Все это компания сделает бесплатно и в срок от 7 дней. Если вы живете в Москве и Московской области и хотите купить, продать или обменять квартиру, то переходите на сайт сервиса PickBroker. Ссылочка уже в описании к этому ролику. В Гюмри мы приехали из Еревана. То, что мы увидели, пока ехали по единственной дороге между двумя городами, очень точно отражает состояние всей современной Армении. Нищета, разруха и советские артефакты. Армения чем-то похожа на Кубу в плане автопрома. Здесь по улицам ездят действительно какие-то антикварные машины. Например, это знаменитый советский ПАЗ 672. В Советском Союзе их выпускали там до конца 80-х годов и использовали их там в деревнях, в селах. Это были какие-то дежурки. Но с распадом Советского Союза Армения оказывается в определенной изоляции. Денег нету, нищета. И под нужды там, для перевозки пассажиров начинают использовать все, что найдут. И что самое интересное, она до сих пор используется. Некоторые из них сейчас используются как рейсовые, ходят в городах, некоторые как междугородные, некоторых возят туристов, но их прямо необычно много. В России они как-то исчезли, а здесь, в Армении, очень много антикварной советской техники, и она на ходу. Кстати, эти автобусы ПАЗ-672 за свои округлые формы в Советском Союзе называли «глобусы». Но не одним автопромом единым. Советские дома, универмаги и заводы, брошенные и пустые, тянутся вереницей вдоль всей трассы, напоминая о прошлом. Моралик — это один из поселков на трассе из Еревана в Гюмри. Два крупных города, нормальной дороги нет. И вот что поражает, пока ты едешь из Еревана, где-то 150 километров, это какая-то колоссальная нищета и разруха. Обочины дороги, они завалены каким-то ржавым хламом. Это старые машины, которые никто не убирает. Это заброшенные заводы, какие-то цеха, заброшенные дома с выбитыми окнами. Ну и вот в данном случае универмаг. Дальше пройти и будет еще, еще, еще заброшенные здания. Ну и очень хорошо чувствуется вот эта вот бедность сегодняшней Армении по машинам. Каких-то хороших машин практически нету. Если в Ереване еще можно увидеть дорогие иномарки, то в регионах это в основном какой-то советский автохлам, который вообще непонятно как ездит. Ну или современные машины, есть много газелек, много э, вазиков, э, таких более-менее современных. Но в основном это такой советский автохлам. Грузовик, а, ну вот как я и говорил, да, вот. Здесь прямо далеко не надо ходить. Зато столица Армении выгодно отличается от всей страны. Ереван – один из древнейших городов мира. 
Считается, что он был основан в 782 году до нашей эры. Но народные легенды идут еще дальше и возводят основание города к Ною, прямому потомку Адама, который построил ковчег и спасся от всемирного потопа. Так вот, Ной якобы воскликнул «Ереваться», что означает «Она появилась», когда увидел вершину малого Арарата, торчащую из-под воды. Сам город никогда, по сути, не разрастался до каких-то более-менее серьезных масштабов. Дореволюционная Эревань имела типичный для того времени вид бедного провинциального восточного города. Узкие кривые улочки, низкоэтажная хаотичная застройка, дома из глины. В советскую эпоху город отстроили заново. И несмотря на его почтенный возраст, сейчас он напоминает лишь о советской эпохе. Ереван иногда называют «розовым городом». Из-за чего? Из-за розового туфа. А, туф — это вообще главный камень в Армении. Из него здесь строят храмы, дворцы, э, обычные постройки им облицовывают э, жилые дома. В общем, он здесь повсюду, он разных цветов. И его палитра невероятно богата. Да? Есть э, темные, розовые, какие-то фиолетовые. Выглядит, ну, на самом деле, потрясающе. Здесь его используют вместо облицовочного кирпича. Э, туф легкий, пористый. И все камни, они такие немножко разные. А главная особенность туфа, то, что рядом с ним приятно ходиться, с ним приятно контактировать, потому что очень такая живая, живой фактурный камень. Если мы посмотрим на здание, то практически все здания в Ереване облицованы туфом. Это может быть розовый, бежевый, вот. но тем не менее натуральный камень смотрится очень дорого и очень красиво. На роль главного архитектора власти пригласили из Ленинграда Александра Таманяна. И именно он во многом определил современный облик города. Планировка центральной части Еревана сделана по европейскому образцу. Кольцо, окружающее центр, и ровная сетка улиц внутри него. Он же придумал две главные архитектурные доминанты центра. Монументальную площадь республики и площадь свободы с театром оперы и балета. Одно из главных достояний Армении — это, конечно, архитектура. Архитектура — очень сильная. В Армении всегда была сильная архитектурная школа. И в сталинские времена, и во времена позднего Совка. Сейчас, конечно, есть много проблем, но если мы говорим вот именно про советскую Армению, про советский Ереван, да, то Ереван — необычайно красивый город. И здесь сошлось несколько факторов. Во-первых, это вот местный строительный материал, э, туф, розовый туф, который просто любое здание, даже самое простое, делает очень нарядным. И богато. Во-вторых, действительно, здесь сильные архитекторы, так получилось, что они здесь работали, у них была возможность э, творить, и результат мы видим на улицах Еревана. Благодаря использованию здесь локальных строительных материалов, они отошли от типовых проектов, потому что, если вы посмотрите другие советские города, то обратите внимание, да, что там типовые кинотеатры, типовые театры, типовые там административные здания, все было примерно одинаковое. Но в Армении... Даже сталинская архитектура была совершенно особенной. Такой вы не увидите нигде на постсоветском пространстве. Ну и, конечно, нельзя не обратить внимание на эти потрясающие просто даже жилые дома, на декор, на вот эти вот балкончики, которые они здесь делают. К сожалению, да, их начинают менять, надстраивать, застраивать, выламывают окна. Но там, где сохранилась, это невероятная красота. Большая часть Армении, начиная с 60-х годов, была застроена модернистской архитектурой. И Ереван в этом смысле занимает особое место. Здесь масса выдающихся образцов. Это старый терминал аэропорта Звартноц, здание бывшего кинотеатра «Россия», летний зал кинотеатра «Москва», ну и, разумеется, станции метро «Площадь Республики» и Ерита Сардакан. Ереванский метрополитен был открыт в марте 1981 года. Система здесь сравнительно небольшая, всего одна линия и 10 станций. Сейчас проектируется еще несколько линий, несколько новых станций, но делается все это очень медленно. Денег, к сожалению, на развитие метро не хватает. И мы сейчас находимся около станции Площадь Республики. На мой взгляд, это, наверное, самая красивая станция, самый красивый наземный вестибюль Ереванского метро. Это такой гигантский-гигантский цветок, она расположена ниже уровня земли, и вот Гуляя сверху по такой вот площади, ты наблюдаешь за прекрасным фонтаном. К сожалению, сколько раз я не был в Ереване, я ни разу не видел, чтобы этот прекрасный фонтан работал. А зря, потому что когда он работает, если смотреть на старые советские фотографии, выглядит это фантастически. 
если говорить о советском наследии, а точнее о советских символах, они тут сохранились. Нельзя сказать, что так же хорошо, как, например, в Киргизии, но точно куда лучше, чем в Грузии. Хотя антисоветские настроения до и сразу после обретения независимости, конечно же, были. Мы находимся на площади республики, а я стою на газоне. И вы спросите, а что же здесь такого, ну кроме того, что я вытаптываю газон центральный. А если я скажу вам, что площадь раньше называлась по-другому? Я думаю, многие догадались как. Потому что в советское время здесь на фоне Арарата возвышался семиметровый Ленин. Вождь в одной руке держал сверток газет, а другой указывал вперед, видимо, в светлое будущее. Только вот в светлом будущем никакого Ленина не оказалось. Потому что в 1991 году, когда Армения объявила своей независимости, советский символ вдруг вызвал гнев и недовольство населения. И власти решили памятник снести. Вождя мирового пролетариата сначала обезглавили, а затем его тело сняли с пьедестала. При этом сам постамент еще простоял на площади несколько лет. Если Ленин, несмотря на очевидную художественную ценность, просто должен был покинуть Ереван, то для пьедестала хотели найти какое-то новое применение. Весь монумент был создан известным скульптором Сергеем Меркуровым, который в свое время учился у самого Родена. Против сноса выступала интеллигенция, и даже сам мэр признавал, что некоторое время колебался. Но и такое демонстративное уничтожение советского символа не удовлетворило собравшийся народ. Люди были готовы разорвать на куски ненавистный памятник. Один молодой армянин даже хотел помочиться на поверженного Ленина, как он объяснил милиции в отместку за покалеченную судьбу отца. Такой народный гнев в итоге вылился в своего рода ритуал. Люди начали бросать в памятник камешки. Когда же лафет с поверженным Лениным двинулся через заполненную народом площадь, люди стали бросать в удаляющийся памятник мелкую монету. Это был единственный заменитель камешков, который был в кармане у каждого. Так в последний путь проводили символ уходящей эпохи. С тех пор фигура Ленина лежит во дворе национальной картинной галереи, а его голова на каком-то складе, видимо, ждет своего часа. А газон, на котором я стою, напоминает о быстро проходящей народной любви и неумолимости времени. Вот что вспоминает один из участников тех событий журналист Марк Григорян. Знаете, как было? Вот только-только сформировался э -э -э, Ереванский городской совет. Первый единственный городской совет во время независимости. Угу. И э, была проблема, вот что делать с Лениным. Да, вот независимость наступила, э, коммунистическая власть уже не существует, вот что-то надо делать. Мир города э, не хотел брать на себя э, ответственность за э, этот памятник. И тогда он направил это дело в комиссию по культуре, в которой я тогда был депутатом и членом этой комиссии. Мы долго обсуждали и решили снести. Ну, то есть не снести, а демонтировать. Значит, его сначала так приподняли над пьедесталом, потом аккуратненько положили на значит, вот такую большую платформу. И повезли. И городские власти очень боялись в этот момент, что могут быть какие-то выступления. Но э, все это превратилось вот из такого серьезной истории в фарс. Потому что люди стали бросать в Ленина копейки. Э, я, читал, я читал сначала, начали кидать камни, а когда кончились камни, начали кидать уже монетки. Потому что ничего... не, 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 кидали монетки. Угу. Но вот это создало такую, знаете, такую символику очень необычную и странную. Да? Потому что монетки обычно кидают в городской фонтан, надеясь вернуться. Ну вот смотрите, докидались, и теперь вот памятник восстановит тут, правда, во дворе уже музей. Да, но может быть с ним прощались таким образом? Может быть. При этом у горожан были весьма противоречивые настроения относительно постамента, на котором стоял сам памятник. Я помню, что Пол Еревана, наверное, был против этого. Жаль, конечно, что мы не нашли, что конкретно надо было с этим делать. Архитектором были Наталья Парамузова и Левон Вартанов, муж жена. Для Еревана это очень многое значит. То есть мы еще долго, несколько лет в парадах использовали вот этот постамент. Но жаль, что из этого красивого гранита ничего не осталось. А почему его в итоге снесли? Вот, если честно, не могу сказать. Мы можем это уточнить, но, наверное, это что-то ассоциировалось с чем-то с которым мы не хотели вот в те времена, чтобы у ереванцев были вот такие-то, наверное, какие-то воспоминания, какие-то конкурсы были, что надо было вместо этого там 
даже мы думали, там, думали церковь построить или какие-то памятники, или какой-то большой крест, как первая страна, которая принимает христианство. Но что сейчас осталось то, что вы сейчас видите, газу. Ну а теперь эксклюзив. Нам удалось найти и самого обезглавленного Ленина. Он тихонечко лежит во дворе буквально в нескольких сотнях метров от площади. И, как вы можете заметить, газеты из его руки уже украли. Головы нету и, и, и газет нету, а так все, все нормально. Отдыхает во дворе буквально там в нескольких сотнях метров от того места, где он стоял. На самого вождя пока никто не покушался. Вероятно, люди все-таки отдают дань этому творению и его создателю Сергею Меркурову. Мы, конечно, не могли обойти стороной дом музей скульптора. В этом зале мы решили представить фразу «Te mortuis aut pene aut nil nisiverum» «Про умерших хорошо или ничего, кроме правды». Но, к сожалению, вот эта последняя часть «кроме правды» везде не упоминается. Ну, хорошо или ничего – это нонсенс. Надо же что-то сказать. Правду. А она иногда бывает еще и, конечно, не слишком желательной или горькой. Вот здесь мы представляем посмертные маски, снятые Меркуровым, с лиц коммунистических партийных деятелей советского периода. Ленин, Светлов, Цижинский, Орджо Никидзе. Это люди, о которых надо говорить правду. Горько. И для них, и для нашей страны. Но снесли. А памятник это самое так безвинное или невинное так, творение рук человеческих. Можешь облить краской, можешь плюнуть, можешь взорвать. Но почему-то в Риме стоит памятник Нерону и Муссолини. А мы сбросили. А могли бы оставить, привести сына и сказать, будь похож на этого человека. Или наоборот, не будь похож на этого человека. История не обрывается и не склеивается. Ну, если снес памятник, и что изменилось? за советской архитектурой и природными красотами, как это часто бывает в странах СНГ, кроется весьма печальная картина. Нищета, отсутствие самых простых бытовых удобств, грязь, ну и так далее по списку. Спитакское землетрясение не затронуло Ереван, но прямо в центре города находится район, который, кажется, кто-то разбомбил. Это Конт, самый, наверное, депрессивный район столицы Армении, может быть, всего Кавказа. Это, пожалуй, единственное место в городе, где реально сохранился отпечаток еще до союзного Еревана. Здесь столетиями совместно жили армяне, персы, турки. Но власти не настроены сохранять и восстанавливать это историческое наследие. Район собираются снести, а на его месте построить человечки. Да, здесь, скорее всего, появятся многоэтажки. Тем более, подобный опыт у властей Еревана есть. Если посмотреть на центр, то в центре уже давно выросли многоэтажные, многоквартирные дома, и все это появляется на месте малоэтажной дореволюционной застройки. В центре утрата исторических зданий, она особенно хорошо чувствует, что там были действительно неплохие здания. Здесь, с точки зрения архитектуры, наверное, ценностей никакой нету, но здесь ценность представляет среда, потому что, ну, действительно, это осталось вот последний такой уголок еще старого Еревана с такими узкими улочками, местами напоминающие какие-то такие средневековые города Востока. Когда здесь находишься, кажется, что ты попал в такой бедный средневековый восточный город. Вот посмотрите, какая красота. Такого в центре точно не увидишь. Узкая улица, а сверху такой зеленый навес из винограда. Невероятно красиво. Ну, здесь хорошо видно, как изменяется Ереван. Вот все вот эти вот здания, они были 
построенные в нулевые, в десятые годы, на волне такого вот бума, когда у людей появилось немножко денег, они начали покупать эти квартиры, 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 и начали сносить центр и лепить такие вот безликие муравейники многоэтажные. Друзья, я очень люблю кофе, и я невероятно от этого кайфую. В какой-то момент я начал испытывать сложности в путешествиях, потому что в дороге найти хорошую кофейню сложно. Но тут люди придумали делать дрип-пакеты. Что такое дрип-пакет? Это, та это просто чудо изобретение. Я, я вот честно, я на эту тему подсел, и каждое утро у меня половина чемодана этих дрип-пакетов. Я первое, что делаю, я иду в свою даже в гостинице, когда у тебя есть там капсульная кофемашина, что угодно, ты все равно, я все равно завариваю этот дрип-пакет. Я начал экспериментировать с разными дрип-пакетами, что-то нашел, что мне нравится, а потом подумал. Если я такой большой любитель кофе, который просто действительно каждый день с этого начинает, и у меня есть возможность действительно найти классное зерно, хорошо его обжарить и сделать свои дрип-пакеты, чтобы пить и кайфовать от них, то почему бы это не сделать? Сказано, сделано. Тогда У меня в руках, друзья, потрясающие, невероятные, роскошные дрип-пакеты с кофе. Называется бренд 1984. Почему 1984? Во-первых, это год моего рождения, а во-вторых, как еще лучше описать то, что сегодня у нас происходит. Три э, сорта. Это Гондурас, это Эфиопия и это Колумбия. Эфиопия, да, мы даже пишем, какие там есть вкусы. Красные ягоды, грейпфрут, цветы, Колумбия, яблоко, молочный шоколад, чай с жасмином или Гондурас. Зеленое яблоко, молочный шоколад и миндаль. Пока у нас продается только вот индивидуально по пакетикам. И купить пока что можно только в моей доставке еды. Варламов есть через Яндекс Еду. Сделать это, к сожалению или к счастью, пока это можно только в Москве. В общем, это просто первая партия, их очень немного. Так что, если вы в Москве, вы через Варламов есть. Можете уже прямо сейчас заказать себе все три пакетика или какой вам больше нравится. Заварить попробовать, и я уверен, вы на эту тему тоже подсядете. В общем, друзья, это начало моей кофейной истории. А сейчас я заварю и покажу, как это классно и удобно. И вот, друзья, у нас в руках чашечка потрясающего ароматного свежезаваренного кофе. Потрясающе. Просто потрясающе. В общем, друзья, если хотите попробовать классный кофе, обратите внимание на дрип-пакет. Напоминаю, что купить их можно в Яндекс Еде, вводите в Орлам Фест, это моя доставка, и заказывайте, курьер придет, работает практически на всей территории Москвы. Ереван – столица Армении, крупнейший город и экономический центр страны. В нем проживает более трети всего населения страны, это миллион сто тысяч человек. На столицу приходится почти половина всего промышленного вклада Армении, и естественно, что уровень жизни здесь сильно отличается от остальной страны. Но даже с этим учетом цифры не то чтобы очень радужные. Средняя зарплата в городе составляет примерно 150-200 тысяч драмов, это менее 27 тысяч рублей. Средняя пенсия в городе 45 тысяч драмов, то есть около 7 тысяч рублей. В основном в городе развита пищевая промышленность, напитки, табачные изделия и металлы. На долю этих отраслей приходится почти 80% всего производства. При этом, несмотря на то, что промышленность остается одним из самых перспективных и успешных секторов в армянской экономике, ее роль в общей структуре парадоксально снижается. За прошедшие годы вес промышленности в экономике сократился почти в 1,7 раза. В советские же времена промышленность Армении чувствовала себя очень комфортно. До 1957 года в Армении ничего не создавали. А потом за 10 лет, когда самонархозы появились, угу. это во времена Хрущева, в Армении появилась промышленность за 10 лет 22 раза. И она уже в начале 70-х, Армения была по промышленности. Ну, конечно, она маленькая, но с учетом насыщенности, так, территории и так далее, одной из промышленных развитых республик. Нам доверяли производить электронику. Производили Беларусь и Армения. Нам доверяли производить дизель-генераторы на Советский Союз, монополисты. Электротехника, электроаппаратный завод, ламповый завод, завод по производству кабелей, в общем-то, электродвигатели. Электродвигатели имели серьезный удельный вес в производстве электродвигателей. Правда, иногда насаждали какие-то глупые производства, например, производство микроавтобусов ЕРАС, которые никому не нужны были. Были такие глупые проекты, но в целом Армения стала промышленно развитой республикой. Это благодаря советской власти. 
За годы советской власти в Армении было построено 362 крупных промышленных предприятия, 20 крупных и средних электростанций. По производству электроэнергии на душу населения страна обогнала Италию, не говоря уже о соседних Турции и Иране. Промышленность республики представляла собой комплекс различных отраслей, среди которых ведущее место занимали цветная металлургия, химическая промышленность и многоотраслевое машиностроение. Помимо этого, в стране достаточно широко были развиты текстильная, строительная и сельскохозяйственные отрасли. Сейчас же от былого величия остались лишь осколки, не более 50 крупных промышленных предприятий. Основную же роль в стране сегодня играет сфера услуг, на которую приходится почти 55% ВВП. Согласно данным Нацстаткомитета, показатель экономической активности Армении в прошлом году упал на 7,5%. За этот же период экспорт сократился на 3,9%, а объем промышленного производства на 1%. Во внешней торговле Армении экспорт годами уступает импорту, а торговый дефицит только растет. Сейчас он достиг отметки 30% от ВВП. В результате внешний долг страны в 2020 году подошел к 60% от ВВП. Но не все так плохо, как оно звучит, по крайней мере, если сравнивать с соседями. Что экономика Грузии? 8 миллионов туристов. У нас полтора. Но при этом ВВП на душу населения то же самое, что в Грузии, еще в Армении. Или что в Армении, еще в Азербайджане, где нефть огромная. С 2000 по 2010 год ВВП на душу населения в Армении было больше, чем в Грузии. Если бы не было этой войны, последней, очень плохой, я бы сказал, что Армения, в общем-то, умело воспользовался тем потенциалом, который накопился при Советском Союзе. Во время поездки я встречался со многими людьми и всем задавал один и тот же вопрос. Когда жилось лучше, при СССР или сейчас? Я думаю, что многие без труда догадаются, какой ответ преобладает. В 2016 году американская исследовательская неправительственная организация Pew Research Center провела опрос общественного мнения среди жителей Армении. Исследование показало, что 8 из 10 человек отрицательно относятся к распаду Советского Союза. Причем доля молодежи, согласны с такой оценкой, составила рекордный для постсоветского пространства 74%. Но это народные настроения. Эксперты в своих выводах более осторожны. Вот качественно трудно, совершенно структурно различные вещи сравнивать. По всему Советскому Союзу в целом жилось лучше немного. Ну вот уже все страны преодолевают этот, этот рубеж. Мы сейчас живем так же, как там жили, я считаю. Даже чуть лучше сейчас. Ну, это уже последние 5-10 лет мы обошли этот уровень. Лучше, чем в СССР живут прибалтийские государства и особенно Средняя Азия. Гораздо хуже живут Украина, Молдавания. А вот я сказал, Средняя Азия, там нужно вещи с Таджикистан. Там живут хуже. И, в общем-то, хуже на этом уровне или немножко, немножко на этом уровне живут Грузия и Армения. И Азербайджан чуть-чуть лучше живет. Я просто знаю цифры, понимаете, Армения была восьмой республикой по уровню жизни. Из 15 и восьмой. Сейчас из этих 15 государств она девятая. Ну а теперь более предметно. Уровень безработицы в стране составляет 16%. При этом бедность очень высокая, 26%. Это, кстати, официальные данные. Всемирный банк вообще дает оценку в 51%. Что, в общем-то, укладывается в увиденную мной картину. Средняя зарплата находится на уровне в 379 долларов. На самом деле цифра довольно высокая. Но стоит учитывать, что треть населения страны живет в относительно обеспеченном Ереване. Пенсии в Армении маленькие, около 90 долларов. Но это чуть выше, чем в соседней Грузии. Почти в паритете находятся и показатели ВВП на душу населения в обеих странах. Понятно, что при таких показателях Армения является одной из беднейших стран постсоветского пространства. Политологи, экономисты и эксперты разных мастей называют десятки причин такого экономического упадка. Но у меня складывается ощущение, что главный барьер для развития страны – это война в Карабахе. Один из краеугольных камней всей армянской нации. Конфликт, который десятки лет высасывает из страны силы, деньги, ресурсы и человеческие жизни. Территориальный вопрос, ставший по-настоящему сакральным для всей Армении. Прошлогодняя война, а точнее даже ее последствия, показали, что армянское общество на самом деле уже не хочет воевать. Согласно опросам, менее трети армян хотят отвоевывать территории. Это самый низкий показатель за десятилетия. Да и тот факт, что Пашинян по-прежнему пользуется колоссальной поддержкой населения, тоже весьма красноречив. Нагорный Карабах 
Это тлеющий пожар, который может разгореться в любое время. Но сейчас, кажется, мало кто готов подкидывать туда дров. Корни этого конфликта уходят глубоко в историю. И для понимания того, насколько это болезненный вопрос для армян, мы попытаемся понять, а с чего же все началось. Кто же был на этой земле первым? В каждой стране дадут свой ответ, а я могу лишь проследить историю перехода Карабаха из одних рук в другие. В IV веке до нашей эры территория Нагорного Карабаха входила в состав Великой Армении. Затем она отошла к Персии, после чего успела побывать под арабским владычеством. В 18-19 веках эта территория была в составе Карабахского ханства, которое в 1805 году вошло в Российскую империю. Во время революции Карабах несколько раз становился ареной столкновений армян и азербайджанцев, но ЦК КПСС решила вопрос в пользу Азербайджана. При этом территории, где большую часть занимали армяне, преобразовали в автономную область Нагорный Карабах. Почему было принято такое решение? То есть ведь как было? Пришли в 20-х годах большевики, провели границы. Уж к чему, к чему, а к пожеланию людей, которые там жили, имело чрезвычайно мало отношения. Где угодно, от Крыма до Самарканда, от Нарвы до Карабаха. И они проводили эти границы, и все, кто не согласен, голову откусим. Советский Союз, видимо... Если говорить о его руководстве, он не понимал, что может прийти такое время, когда эти границы станут настоящими. Я думаю, что это не понимал и Горбачев. То есть, когда начиналась перестройка, что эта перестройка тут же придет к тому, что те конфликты, которые задавлены, которые существуют подспудно, они вырвутся наружу, где угодно, от, от Кыргызстана до Молдовы. Да? При советской власти любые национальные конфликты либо жестко и быстро пресекались, либо замалчивались. Очевидно, что какая-то часть армян была недовольна тем, что фактически регион находится под контролем Азербайджана. Но до открытой вражды и столкновений доходило крайне редко. Прямое проявление национальной там какой-то вражды, ненависти и так далее было, ну, в общем, заверш... запрещено, да. Но претензии к качеству образования, качеству в смысле языку, например, да, там, предположим, в Баку, если я не ошибаюсь, была всего одна армянская школа к 80-м годам, не было театров, не было высших учебных заведений и так далее. То есть к этому в, сельских, в, сельской, в сельской местности были жалобы вот на, 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 на такого рода вещи. В общем, было более или менее похоже на другие республики э, Советского Союза с каким-то иноэтничным населением. То есть там были некоторые жалобы. Конечно, было то, что называется стеклянный потолок. Да? То есть вот карьерный рост для представителей унититульной нации он был не такой, как для представителей титульные нации не такой легкий, да, или наоборот более тяжелый. Но люди жили, они не так, как сейчас. Они жили в одних и тех же городах. Было азербайджанское население в Армении, было армянское население в Азербайджане. Эти люди общались, взаимодействовали, там были соседями и так далее. Но в период перестройки и гласности межнациональные конфликты начали вылезать наружу, и споры между армянами и азербайджанцами утаить было уже нереально. Движение местных армян за объединение с Арменией вызвало волну недовольства в Азербайджане. Столкновения между представителями двух общин очень скоро вылились в исход азербайджанского населения из Армянской ССР и Карабаха. В обеих республиках стали устраивать национальные погромы. В Азербайджане убивали армян, в Армении – азербайджанцев. Самым известным эпизодом стали столкновения на национальной почве в азербайджанском городе Сумгаид в феврале 1988 года. Но этот погром был далеко не единственным, причем с обеих сторон. Кстати, тот конфликт сделал Армению самой моноэтнической страной бывшего СССР. Еще при Союзе, при всей его интернациональности, 90% населения Армении составляли армяне. А после того, как страну покинули азербайджанцы, титульная нация составила в Армении 98%. Это больше, чем в Японии, но меньше, чем в Северной Корее. Парадоксально, но Карабахский конфликт был и причиной, и результата синдрома разбала Советского Союза. 
То есть, когда начала размягчаться вот эта вот материя, когда люди, ну, была гласность, да, предполагалось, что если людям дать возможность говорить, то они будут говорить о том, что кажется правильным людям в ЦК. А когда людям дали возможность говорить, они заговорили о том, о чем они хотят говорить. И вот в частности в Карабахе они сказали, а зачем, собственно говоря, мы, армяне, должны жить в Азербайджане? Мы не хотим. В этом смысле перестройка привела к тому, что Карабахский конфликт вырвался наружу. Структура Советского Союза она не предполагала того, что люди снизу будут решать о том, как и где они хотят жить. Поэтому власть реагировала таким образом, как реагировала, и Карабахский конфликт, а потом вспыхнувшие другие конфликты, они уже начали работать против этой системы, против Советского Союза, и Советский Союз развалился. Поэтому я бы сказал и так, и так. И, 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 и развал Советского Союза повлиял на то, что Карабахский конфликт возник, и возникший Карабахский конфликт разрывал изнутри ткань Советского Союза. В 1991 году с развалом Союза борьба за Карабах вышла на новый виток, поскольку стороны получили возможность использовать вооружение, оставленное армией. В 1992-1993 годах шли особенно ожесточенные бои. За время конфликта общее число жертв с обеих сторон составило более 30 тысяч человек. Более миллиона стали беженцами. Армянская община провозгласила Нагорно-Карабахскую республику в 1991 году. Она остается непризнанным никем образованием. Баку считает эту территорию оккупированной. Ереван официально не признает независимость Народно-Карабахской республики, но называет себя гарантом ее безопасности. А бюджет и армия республики тесно связаны с Арменией. Самые серьезные столкновения произошли в апреле 2016 года. В результате их погибли десятки военнослужащих с обеих сторон. Бои продолжались 4 дня и остановились, когда в Москве представители генштабов двух стран договорились о прекращении огня. В каждой семье есть брат, сын, муж, отец, там, дедушка, который в эту войну погиб. Есть воспоминания о бомбардировках, есть воспоминания о депортациях у людей, причем очень свежие. Конфликт вспыхнул по новой осенью 2020 года, когда началась Вторая Карабахская война. Бои начались 27 сентября. Конечно, обе стороны обвинили в нападении друг друга. За полтора месяца Азербайджан смог отвоевать значительную часть Карабаха, включая стратегически важный город Шуша. 9 ноября азербайджанцы сбили российский вертолет, пролетавший в зоне боевых действий по армянской территории. А уже 10-го президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с Владимиром Путиным опубликовали заявление о прекращении огня. В Карабах вошли российские и турецкие миротворцы. Армении пришлось признать утрату почти половины территории Нагорно-Карабахской республики. Это вызвало в стране массовые протесты против Никола Пашиняна, а армянские беженцы стали массово покидать Карабах. Нам удалось пообщаться с одной из семей, которая была вынуждена уехать после начала войны осенью прошлого года. Родственник там 90-х годов, там первая война была. У него даже рука нету, один э, брат умер, а он однорукий, mm -hmm. вот, примерно так. Машину вел, мать, жена и отца привез сюда. Никого не, не тешил общий на горе Караба, а вообще нашел районы. Гадрудский район. Гадрудский район, ничего нет. Никого не осталось. Власти, теперь, даже теперешние власти, они на, начали принимать такую политику, которая неизбежно шла к войне. Вот это старались балансировать, как-то уходить. Не, не то чтобы уходить от России, но немножко уменьшить ее влияние. Не учитывали очень многие геополитические факторы. И вот самое важное, они, пользуясь своим огромным рейтингом, вот действительно был народным mm -hmm. примером, не смог сразу же решить эту проблему, а наоборот начал... А говорить, как ее что... можно было решить? Отдать все эти а, окруженные Карабахом территории, которые по мадридским принципам должны были рано или поздно обязательно вернуть и а, уже при, а, занять с миротворцами именно границу а, Нагорного Карабаха, Республики Арцах, 
и уже, скажем так, продолжить вот этот процесс в русле мадридских принципов. А ты думаешь, ты думаешь, Азербайджан бы согласился на это? Да, потому что если бы Армения согласилась, все мировое сообщество, все эти президенты от Путина до э, Трампа или там Байдена, у, у него не было бы выбора не согласиться. Вся проблема была в том, чтобы оба эти страны согласились, хотя бы одна из них, на что-то, что как бы вот, вот я согласен, и так повернулись бы к Азербайджану, так хочешь не хочешь, а должен соглашаться. Уже не было бы выбора. Мы не оставили бы им выбор. Армянское общество бы приняло, если бы... Если бы его подготовили, по правильному подготовили, то, конечно же, да. После такого тяжелого поражения вся страна до сих пор пребывает в шоке. Но реваншистских настроений в обществе я не заметил. Об этом говорят и результаты опросов, и итоги последних парламентских выборов. Пашинян, которого многие винят в поражении, получил безоговорочную поддержку населения. Экономическая ситуация такая, что, а может быть, мы хоть немножко поживем хорошо, вот, вот как-то так. Я точно mm -hmm. уверен, что к войне люди не готовы, не хотят, и вот этого нет, чтобы давайте все опять пошлем наших сыновей отвоевывать, и пускай не погибнут, но шуши будет наш, вот этого все. Я, по крайней мере, не чувствую, но как бы не за всю страну mm -hmm. говорю. Война редко ограничивается лишь непосредственными боевыми действиями. Так произошло и в Армении. Страна столкнулась с последствиями, которые не вытекали из конфликта. С 1992 по 1995 годы практически вся страна погрузилась во тьму, холод и голод. Это время так и называют «темные годы». Хлеб давали по карточкам, электричество раз в сутки на час, а отопление в одну из самых холодных зим просто отсутствовало. И случилось это не по экономическим или политическим причинам, а исключительно из-за войны в Нагорном Карабахе. Тогда Армения оказалась в блокаде, транзит газа со стороны Азербайджана был Перекрыт. С юга Турция закрыла границу, а связь с Россией через Грузию была невозможна из-за конфликта в Абхазии и Южной Осетии. В страну перестали поступать самые базовые продукты и товары, в том числе зерно, мука, спички и даже энергоносители. Сегодня об этом времени предпочитают лишний раз не вспоминать, но я не могу обойти стороной эти трагические годы. Ситуацию усугубила аномально холодная зима 92-93 годов. Температура несколько месяцев держалась на уровне минус 25 градусов. В неотапливаемых квартирах замерзала вода в цветочных вазах и ведрах, а в зданиях замерзали водопроводные трубы и канализация. Жители ереванских многоэтажек факелами прогревали замерзшие канализационные трубы, чтобы их содержимое не прорвалось в квартиры. Чтобы как-то справиться с холодами, армяне жгли лес. На угловой стене Ереванского камерного театра есть необычный памятник, посвященный деревьям, которые спасли жители Армении в конце 20 века. Дерево полностью сделано руками художественного руководителя театра Ара Еренджакяна из разных железных деталей. Когда э, вот в 1994 году мы должны были открыть после большого ремонта и большой паузы очередной сезон в театре, возникла идея поставить на торце памятник деревьям, которые, сгорев, погибнув, спасли всех нас от холодных зим. Я понимаю, что оно кустарное, но э, идея возникла накануне открытия. Соответственно, не было времени э, найти художника, скульптора. И поэтому я вспомнил, что я что-то умею варить. Зритель уже входил э, на спектакль, шел. Вот. Это дерево было приварено. С января 92 -го года в Армении начались ежедневные веерные отключения электричества. Сначала его отключали на пару часов. Потом этот интервал стал увеличиваться. В итоге к ноябрю было официально объявлено, электричество в квартиры будет подаваться всего один час в сутки. У каждого микрорайона это был свой установленный час. С этой нормой армяне прожили больше двух лет. Свет давался так, допустим, мог бы дать в 6 утра на 2 часа, мог, могли дать днем, могли дать ночью, и никто не знал. Ты идешь, и вдруг случайно свет. Жуткие крики «Ура!», там что-то, и люди, ну, женщины бежали там каким-то ведром. То есть ведь проблема э, купаться это, – это еще одна проблема, которую с трудом решали. Купаться а, двумя руками – это, в общем-то, огромная щедрость. Купались как? Согрев воду где-то в чайнике, 
ты наливаешь себе на руку, там, я не знаю, немного воды, то есть одной рукой ты держишь чайник, кружку или что-то такое, а другой моешься. Потом еще там было такое нововведение, так называемый левый свет. Небритый монтер сосед, вот, это, вот он, он был для всех вот этих, этой округи, в общем-то, это богом, потому что фраза «да будет свет», которую он произносил и там включал. Левый свет под, подключали там с каких-то непонятных э, трамвайно-троллейбусных линий. Ну, я не знаю, в общем, я сейчас не могу точно сказать. Но это, я говорю, уже более к 1994 году, когда уже вот мысль начала работать. И я думаю, что бы, не дай бог, если бы еще года два, то мы там придумали бы что-нибудь типа перпетум мобили и, и что-то такое. Холод, голод, война, блокада. Дело в том, что Армения вошла в независимость и в войну одновременно. И вот отсутствие электричества, отсутствие фактически пропитания, отсутствие дорог во внешний мир. В Грузии была своя война абхазская, и через Грузию тоже ехать было, мягко говоря, очень сложно. Газопроводы взрывались, электричества не было. Атомная электростанция, в Армении есть атомная электростанция, она была закрыта после Чернобыльской аварии и, и в результате экологи... требований экологистов тоже. И это, это был кошмар. Наряду с тяжелейшим энергетическим кризисом возникла и проблема хлеба. Зерно в Армению поступало с перебоями. Были введены хлебные карточки – 200 граммов в день на человека. Несмотря на карточки, хлеба все равно не хватало. В очередях у магазинов приходилось стоять сутками. Представьте себе ситуацию, когда нет света. Вот когда вы идете ночью по центру города в абсолютной кромешной тьме. Представьте себе, что у меня на кухне стояла печка, и не будь этой печки, мы бы, э, э, ну, я не знаю, вот, э, ну, 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 просто было бы, было бы еще холоднее. Почему еще? Потому что в моей спальне ночью вода в стакане замерзала. Да, вот я просыпался утром, и там был лед. Вот тогда победа в Карабахской войне давалась вот такой ценой. Были туманы, то есть там нагромождение каких-то непонятных экстремальных условий. Так вот еще были какие-то страшные туманы, вот, когда, ну, я не знаю, за три метра ничего не видно. И я умудрился в Ереване заблудиться. Я стоял в своем родном городе и не понимал, куда мне идти. Ну, было два часа ночи, кому-то стучаться или там что-то там, не кричать же, ау, там. То есть доходило до таких маразмов. Когда путешествуешь по стране и общаешься с жителями, то не перестаешь удивляться, насколько жизнерадостен этот народ. И в городах и в селах все приветливы, открыты и в любую секунду готовы расплыться в улыбке. В международном индексе счастья Армения в этом году поднялась аж на 30 позиций. И это несмотря на войну, экономические трудности и довольно суровое историческое наследие. Именно о наследии напоминает мемориальный комплекс «За моей спиной». Это Цикернакаберт, место памяти и скорби, место, посвященное геноциду армян в Османской империи в 1915 году. Сам термин «геноцид» является весьма чувствительным. Азербайджан и Турция отказываются признавать его, правда уточняя, что массовые убийства армян все же были. Спорным является и вопрос о количестве жертв. Оценки разнятся от нескольких сотен тысяч до двух миллионов жертв. Но даже если брать усредненные цифры, это страшные колоссальные потери. Трагедия, разумеется, не ограничивалась лишь человеческими жизнями. Сотни тысяч армян были депортированы из своих родных домов, памятники и церкви взрывались, армянские кварталы разрушались, а кладбища превращались в куклы. Грузные поля. Масштабы бедствия были столь велики, что сложно поверить, что это была не заранее спланированная кампания по уничтожению армян. Однако мнения на этот счет разнятся, и против термина «геноцид» выступают не только Турция и Азербайджан, но и некоторые иностранные историки и специалисты. Как бы то ни было, эта трагедия оставила глубокий шрам в истории армянского народа, и даже сейчас это один из самых главных и чувствительных вопросов для любого армянина. В Османской империи проживало около полутора миллионов армян. В конце 19 века они даже создавали политические организации, которые добивались получения большей автономии. В 
1908 году младотурки захватили власть в Османской империи, а в 1915 году основанное ими политическое движение «Единение и прогресс» начало уничтожать армянское население в Восточной Анатолии. Таким образом, власти хотели укрепить мусульманское турецкое господство в регионе. Хотя термин «геноцид» появился лишь в 1944 году, большинство ученых сходится во мнении, что массовые убийства армян соответствуют определению геноцида. Геноцид армян признали Совет Европы, Европарламент, Подкомиссия ООН по предотвращению дискриминации и защите меньшинств, а также несколько десятков стран, включая и Россию. При этом геноцид отрицают Турция и Азербайджан, что даже отражается в официальной историографии этих стран. Последствия геноцида до сих пор оказывают огромное влияние как на внутреннюю, так и на внешнюю политику Армении. Эта трагедия также напрямую повлияла на появление феномена обширной армянской диаспоры по всему миру. Геноцид и война в Карабахе – два главных триггера для армянского народа, и, конечно, их стараются использовать политики. Именно на волне таких настроений к власти пришел первый президент Левонтер Петросян. В конце 80-х он входил в комитет «Карабах» и был одним из руководителей армянского общенационального движения. В декабре 88 -го года вместе с другими членами комитета Тер Петросян был арестован. Но уже в мае 89 -го года под давлением общественности его освободили. Однако обретение заветной независимости не принесло стране счастья. Армения столкнулась с необходимостью перехода к рыночной экономике в условиях гиперинфляции и безработицы огромного количества населения. Ситуация усугублялась карабахским конфликтом и экономической блокадой. Развал экономики неминуемо привел к политическому кризису и избранию на пост президента Роберта Кочеряна. Он, как и следующий президент Серж Саргсян, являлись яркими представителями этого клана. Хотя при руководстве страной этими политиками Армения и стала активно выбираться из экономического наследия первого постсоветского десятилетия, с их персонами также были связаны многочисленные коррупционные скандалы. Они были уличены также в склонности к авторитаризму и узурпации власти. Спустя годы такого режима все это привело к бархатной революции. Начались протесты в Гюмри. И на то есть свои причины. Город был очень неинтересным никому, ни бизнесменам, ни инвесторам, ни, а, ни даже а, центральным властям. И как бы это дало очень хорошую такую оппозиционную, создало почву. И было понятно, что этим фактором нужно пользоваться, что и придумали э, эти молодые люди, команда окружающая Пашиняна. Пеший поход из Гюмри, из второго города, в Ереван, по пути они собирали народ, как-то это широко освещалось. Физбучная эра началась в, нашем, в нашей стране, когда вся общественная жизнь переместилась в Фейсбук. И вот эти молодые люди отлично освоили этот инструмент. Власти еще цеплялись за телевидение, за радио, за такие классические средства массовой информации. И вот результат, как говорится, вы видите. В течение 14 дней Пашинян со своими сторонниками прошел через города Спитак, Дилижан, Сиван и Раздан, призывая граждан к активному участию в политических процессах. 11 апреля однопартийцы Пашиняна зажгли в ходе заседания Национального собрания фаеры и призвали граждан присоединиться к акциям протеста. Затем протестующие направились в сторону площади Франции, перекрыв движение на перекрестке проспектов Маштоца и Баграмяна. На следующий день участники акции протеста в Ереване ворвались в здание общественного радио Армении и потребовали выхода в эфир. В это время различные группы протестов протестующих на короткий срок перекрывали улицы по всему городу. В течение последующих двух дней митингующие в разных частях города продолжали акции гражданского неповиновения и перекрывали улицы. В протестах приняло участие несколько сотен тысяч человек. В результате столкновений ранения получил и сам Пашинян. 17 апреля Сарксян был избран парламентом на должность премьер-министра, после чего Пашинян объявил о начале бархатной революции. Он вместе с соратниками заблокировал большинство зданий в центре города, в которых располагаются государственные ведомства, в том числе Центральный банк, Генпрокуратуру и ряд министерств. 8 мая на внеочередных выборах Пашинян был утвержден на пост премьер-министра. Что же произошло в Армении с тех пор? Однако именно если мы говорим про Гюмри, отрадно, что новые власти не прекратили те, все те программы, которые у нас притворялись в жизни еще до э, власти Данир, во время Сержа Сарксяна. Реконструкция, вот это все 
облагораживание улиц и э, развитие туристического потенциала. Это все продолжилось, mm -hmm. остановилось из-за коронавируса и войны. Ну вот сейчас как-то опять движение в эту сторону началось. Политическая ситуация в стране, на неискушенный российский взгляд, может показаться очень даже демократической. Более-менее честные выборы, многопартийность, хорошие позиции в индексе восприятия коррупции. Да, поражение в Карабахе привело к политическому кризису, но последние выборы показали, что народ больше не хочет потрясений и, несмотря ни на что, доверяет Пашиняну. Здесь можно выходить на улицы, здесь нет репрессивных законов. Но, конечно, у армянской демократии есть и свои минусы. То, как у нас... Выстроена исполнительная власть. Там еще очень много над чем работать. Тем более, что в нынешнем состоянии, например, законодательная власть зависит от исполнительной, что, чего не должно быть. Угу. Что у вас с полицией происходит? Люди доверяют полиции? Люди доверяли полиции в 2018 году. Сейчас, я думаю, гораздо меньше. Опять же, грузины, они там вот гордятся своей реформой полиции? Да. Вы знаете, вот нам тоже обещали такую реформу, пока я ее не видел. Я, кстати, очень удивился, потому что даже они у вас почему-то, у вас полицейские выглядят как-то странно. Они все в каких-то машинах курят, плюются, пьют какую-то воду. То есть они похожи на какую-то дворовую шпану. Да. Вот. Они там да. совершенно не следят за форму. У кого-то задранные штаны, у кого-то на бок это кепка, у кого-то там что-то они там... Один в таких очках, другой в таких. То есть какая-то дворовая шпана, которая почему-то вот надела форму, и выглядит это прям очень странно. Конечно. И это в центре. То есть это, по идее, какое-то должно быть элитное подразделение, которое охраняют там здание правительства. Вот, значит, вот вы привели иллюстрацию к тому, что я говорю. До тех пор, пока полиция будет вот так вот, я не знаю, праздно шататься возле здания правительства, я ей доверять не буду. Несмотря на практически перманентную политическую нестабильность и военные действия, Армении прекрасно удается сохранять свое культурное и природное наследие. Народ, который одним из первых в мире принял христианство, живет в стране гор, озер и храмов. Именно за этим мы поехали на самое большое Кавказское озеро Сиван. Однако по дороге мы просто не могли пропустить одно из самых волшебных мест страны. Чудесный город Дилижан. Да, тот самый, где из крана течет самая лучшая в мире вода. Ну, после Сан-Франциско, разумеется. Валикджан, у нас в Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течет. Второе место занимает в мире. А первое в Ереване, да? Не, Сан-Франциско. Формально это место называется городом, но здесь полное ощущение, что ты попал в какой-то магически изолированный мир. Ну так, в общем-то, и есть. Дилижану присвоен статус национального парка, а со всех сторон город окружает Дилижанский заповедник. Но даже в таком месте ощущается упадок, запустение и советский вайб. Куда же без него? В центре Дилижана находится памятник 50-летию советской Армении. Такой пучок белых стрел. Типичный советский модернизм, ничего особенного. Памятники не стали сносить, не стали переименовывать, но за ним и никто и не ухаживает. Вокруг просто дорога а, к частным домам. Лестница, которая вела к этому памятнику, вся заросла сорняками. Везде бутылки, мусор. Такая вот судьба у 50-летия советской Армении. Сейчас дорожные знаки покрывают свет отражающей краской, и водители хорошо их видят в темное время суток. А раньше, когда света отражающей краски не было, знаки были объемными с внутренней подсветкой, а сами знаки были стеклянными. Их практически уже не сохранилось по понятным причинам. Их все демонтировали, выкинули, растащили какие-то коллекционеры, не знаю. Но в Армении можно встретить вот стол. Два знака, самих знаков нету, но остались вот этот вот задник и даже остались лампы, которые этот знак подсвечивали. 
Это здание железнодорожного вокзала в Дилижане. Сейчас он заброшен, поезда сюда не ходят. А с железными дорогами в Армении интересная история. В 2008 году их забрали э, РЖД, передали в управление РЖДшникам. И с 2008 года РЖД не запустили ни одной новой ветки, ничего не сделали, несмотря на э, обещания. В Дилижан, по идее, могли бы из Еревана ходить поезда, но, опять же, в РЖД посчитали это экономически нецелесообразным. Слишком дорого стоит содержать дорогу, поэтому рельсы есть, даже осталась контактная сеть, хотя дальше там ее практически всю сняли и сдали на металлолом. А вокзал так и стоит в дележании заброшенный. Последний поезд, здесь говорят, был в 2012 году. Вот. Хотя пассажирское сообщение прекратилось еще в 90-х. А до 2012-го здесь было хоть какое-то грузовое сообщение, но с тех пор уже поезда не ходят. Кстати, раньше Дилижан был точкой связи Армении с другими закавказскими странами. В 70-х здесь начали строить 8-километровый железнодорожный туннель, который, в частности, должен был сильно сократить путь от Еревана до Баку. Но достроили туннель только в середине 80-х, когда армяно-азербайджанские отношения уже начали закипать. После Карабахского конфликта граница оказалась закрыта, и туннелем почти перестали пользоваться. Какое-то время по нему ходили грузовые поезда внутри Армении, но с 2012 года он был окончательно заброшен. В Дилижане живут многие представители творческой элиты Армении. А еще здесь расположен один из древнейших монастырей Армении. Это построен в XI веке монастырь Агарцин. Ну не весь монастырь, конечно. В XI веке была построена церковь Сурб Григор с восьмигранным барабаном. А основное здание, церковь Сурб Островацин, то есть Богородицы, построили уже в конце 13 века. Здесь особенно остро чувствуется контраст с городом, с политикой, с войной. Вера и традиции армянского народа, пожалуй, и помогают ему справиться со всеми трудностями, которые выпали на его долю. Но если с историческим наследием религии все довольно понятно, то ее современное состояние не так однозначно. Для многих армян во все времена, сколько себя помнит армянский народ и в истории СССР, отношение к церкви армянской, к христианству было всегда как к чему-то своем очень родному, к тому, что объединяет всех армян. Христианство – одна из важнейших составляющих армянской национальной идентичности. Армения – первый из существующих государств, приняла эту религию в 301 году. Сейчас более 92% населения страны называют себя христианами, но временно ежедневные молитвы выделяют только 45% жителей, а хотя бы раз в неделю в церковь ходят менее 10%. По сути, религия в Армении все больше превращается в традицию и некий обряд, в систему распознавания своих среди чужих. По моему опыту, когда я бываю в армянских храмах, молодежи достаточно много. Вот если так вот зайти, допустим, в какой-нибудь кафедральный собор в городе, да, в Ереване, вот кафедральный собор Григория Просветителя там в центре Еревана, вот так на глаз смотришь, ну, процентов, наверное, 30-40 – Иногда даже половина прихожан – это молодежь. Ребята, которым от 16-17 до 25-30 лет. Молодые ребята, они присутствуют все на богослужении. Вот. Это уже, мне кажется, хороший показатель, который говорит о том, что действительно отношение у молодежи к церкви, к религии, к христианству в целом, оно позитивное для армянина, Христианство в формате армянской апостольской церкви является неотъемлемой составляющей национального самосознания и идентичности. Кроме того, у армян есть претензии к армянской апостольской церкви. С приходом к власти Никола Пашиняна в Армении запустили кампанию под лозунгом «Новая Армения – новый патриарх». Участниками инициативы стали верующие священники, недовольные главой церкви, католикосом всех армян Горигином II. Они требовали отставки католикоса, обвиняли его в том, что почти за 20 лет своего служения патриарх превратил церковь в бизнес, набрал в Божий дом свою родню, а также всяких многоженцев, аморальных бизнесменов и прочих сомнительных личностей. Все это приводит к тому, что и власть все меньше поддерживает церковь и пытается дистанцироваться от нее. Религия, храмы и традиции страны неразрывно плетаются в природный ландшафт Армении. Горные красоты являются как бы продолжением или, если хотите, началом народа. 
И, конечно, мы не могли не посетить одно из самых красивых мест Армении. Пойдем к Сивану в ранний час зари и постоим словам стихии в Немля. О, как земля прекрасна, посмотри, люби ее, сухую эту землю. К Сивану подойдем в вечерний час и постоим у волных зову в Немля. Взгляни, как хороша земля сейчас, люби ее, свою родную землю. Родная земля армян действительно очень красива и величественна. Советскому поэту Расулу Гамзатову удалось передать это настроение. Сиван веками вдохновлял поэтов, писателей и художников. Это древнее реликтовое озеро, крупнейшее на Кавказе и одно из самых больших в мире. По легенде, на этом месте когда-то цвели плодородные сады, орошаемые ключевой водой. Ключ был маленьким, но напор воды был сильным, поэтому отверстие, откуда билась вода, закрывали большим камнем. Однажды, как говорит легенда, легкомысленная красавица набрала кувшин воды и забыла закрыть родник, отправившись домой спать. Всю ночь вода била из ключа мощным потоком, заливая окрестности и затапливая дома. Наконец, кто-то из стариков вскрикнул «Пусть превратится в камень тот, кто это сделал!». Девушка выскочила на порог своего дома и тут же окаменела. А прибывающая вода образовала озеро с каменным островом, возвышающимся над Сиваном. Но ученые, разумеется, объясняют все более прозаично. Примерно 250 тысяч лет назад извержение вулканов гигантского хребта запрудило долину древней реки. Образовавшийся на ее месте котел начал наполняться талыми водами ледников и речной водою. Это место было и остается знаковым для всей Армении. И вот почему. Береговая линия Сивана очень живописна. Это и лесные склоны, и белые голые каменные обрывы, и даже горные степи, переходящие в альпийские луга. Территория вокруг озера – заповедная зона национального парка. Ну а еще на берегу озера находится один из самых потрясающих архитектурных объектов страны. За моей спиной находится дом советских писателей. В советское время это было очень важное элитное место. Сюда невозможно было попасть только по пропускам, и отдыхала здесь советская интеллигенция, элита. Простым смертным вход сюда был заказан. Сам дом писателей, вот это вот здание гостиницы, ее построили в 1932 году. Что интересно, архитекторов, которые ее проектировали и строили, в 1937 году репрессировали, сослали в Сибирь и вернуться на родину они смогли только через 20 лет. Но дом советских писателей интересен не самим своим основным зданием, а вот этим необычным зданием столовой. Она такой консолью прямо из скалы выходит и на одной колонне держится. Очень красивое здание. Здание столовой построили в 1964 году и проектировал тот самый архитектор, кто в 1932 строил основное здание Дома советских писателей. Сейчас здесь доступ свободный. Здание разваливается. Последние годы э, архитекторы, градозащитники, э, они бьют тревогу, потому что оно находится действительно в, таком, в полуаварийном состоянии. Никто не хочет в него вкладываться. Вокруг Здесь уже понастроили каких-то ресторанов, э, гостевых домов, всего остального. А до культового вот этого советского дома отдыха уже никому нету дела. Конечно, черт, это одно из самых известных зданий советского модернизма, которое сохранилось и дошло до наших дней. Безусловно, его нужно сохранять, нужно привлекать все инвестиции, но пока этого не происходит. Мне удалось попасть и в сам дом. И там я встретил поэтессу Ануш. А кто здесь был? Из известных вот еще людей, кто есть отдыхал. Ну здесь же не только армяне, здесь Мангельштам. Здесь... Мангельштам э, шесть месяцев жил здесь и написал Армению такие оды. Когда был Советский Союз, э, все писатели отдыхали здесь. Очень много писателей здесь отдыхали. Говорят, это жемчужина земли. Не Армении, и Союза. Хоть армянское наследие велико, как я уже говорил, в стране проживает всего 3 миллиона человек. При этом в мире проживает около 10-12 миллионов армян. Большинство из них составляют армянскую диаспору или спюрк – общины армян, проживающих за территорией Армении. Трудно сказать конкретную цифру армянской диаспоры, но мы думаем, что эта цифра где-то между 7 и 8 миллионов людей, и речь идет об армянах, которые себя идентифицируют как армян. В основном они проживают на территории Российской Федерации, в Соединенных Штатах, во Франции, в Украине, а также в Южной Америке, в Канаде, в Европе и в многих странах бывшего Советского Союза. 
Среди диаспоры немало выдающихся и известных на весь мир личностей. И я сейчас имею в виду даже не Ким Кардашьян. Вы, например, знали, что один из создателей вакцины Модерна — армянин. В данный момент люди армяне гордятся вот Нубаром Афеяном. Это, ну, он создал эту э, вакцину э, Модерна. Mm. Э, он не только создал, он, это его компания. Да. Так, подождите, э, армянин сделал вакцину от коронавируса? Да, его да. компания? Да, да, э, Модерна. Вы, 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 вы прививаетесь? Я уже... Нет, я не могу, потому что в Армении модерны нет. И вот когда я был, в Соединенных... я был в Соединенных Штатах месяц назад, я бы хотел бы прививаться. Подожди, то есть, э, то есть Армин сделал вакцину, и в, в Армении он ее не, не, не дал Армении, вы говорите? Да, ну хороший вопрос. Они же уезжали всегда, не только в тяжелые времена. Видимо, это вот такая характерная черта армянства. Недавно одна моя знакомая очень точно написала в Фейсбуке, что нам вот легче получается жить за границей и лучше получается реализовываться через, среди людей других национальностей, чем среди своих. Это тоже, наверное, какая-то интересная национальная особенность армян. Ну, Такие вот мы странные люди. Действительно, огромное количество очень известных армян состоялись именно за границей. Может, мы выживаем именно, именно в сопротивлении, в тяжелых условиях, потому что я вот тоже, в общем, очень тяжело поднималась. Ну, на самом деле, это был не мой, не мой выбор, это был выбор моей мамы. Я переехала в Россию в 1993 году, сразу после института. Она просто была уверена, что я могу большего добиться. И, в общем, по-своему оказалась права, потому что я абсолютно уверена, что если бы я не переехала в Москву, я бы никогда не написала своих книжек. После переезда в Москву я, на самом деле, много чем занималась. Первая моя работа была в обменном пункте гостиницы «Интурист». Это был такой, знаете, очень интересный опыт, потому что э, я прямо с разбегу въехала в ту Москву, о которой я даже не подозревала, потому что я была, в общем, девочкой из достаточно патриархальной республики, а тут, значит, «Интурист» стендер девочки все дела Кобзон живой Юрий Николаев <смех> Казино первый поэтому это была такая очень мощная и очень прекрасная жизненная какая-то вот такая школа и я помню я Москву тех лет 5-6 лет наблюдала из окошка обменника у меня было такое ощущение что я смотрю фильм у меня не было ощущения что я находю, нахожусь в этой реальности может это была такая вот психологическая какая-то защита Россия, пожалуй, является главной точкой притяжения армянской диаспоры и трудовых мигрантов. В отдельные годы доля денежных переводов таких мигрантов из России в республику составляла от 15 до 20% ВВП Армении. Москва играет важную роль в жизни Армении, и это не только инвестиции и военные базы. В 2008 году Ереван передал РЖД управление всеми железными дорогами страны. Но я не могу сказать, насколько это эффективно. Это как-то работает. Наверное, один из один-два таких субъекта, которые постоянно из бюджета получают деньги, дотацию. РЖД получают армянские бюджетные деньги. Вряд ли кто-либо другой мог бы сделать эксплуатацию этих дорог э, прибыльной. Потому что не связано только до Грузии. У нас транзита нет в Россию. Перевалка в Батуми или в Анакли, в других портах. У нас нет продолжения до Ирана и так далее. Все это сотрудничество, которое длится уже более 10 лет, оно сопряжено с различными скандалами. То э, выясняется, что дочка РЖД не платит налоги в армянский бюджет то выясняются там какие-то проблемы с премиями, там, назначениями, что они происходят там по какому-то этническому принципу. И это уже не говоря о том, что РЖД просто не выполняет взятые на себя обязательства. Сейчас идут переговоры, непонятно, что делать в этой ситуации. Армяне думали, что сейчас русские придут и все им сделают, а русские пришли и ничего не сделали или не сделали в том объеме, в котором армяне от них этого ожидали. А год назад наш Минтранс вообще заявил, что, может быть, выйдет из этого соглашения и оставит все эти железные дороги армянам, пусть они сами их дальше и развивают. 
примечательно, что за все это время российская компания не ввела в действие ни одного железнодорожного участка. Этот аргумент часто использует оппозиция. Но в 2018 году, когда на фоне обысков в армянской дочке РЖД Россия задумалась о выходе из соглашения, голоса критиков вдруг умолкли. Проблема в том, что в случае расторжения договора примерно трехтысячный коллектив станет перед вопросом массовых сокращений либо угрозой значительного снижения зарплат. Ну а кроме того, в случае преждевременного расторжения договора об управлении железнодорожной системой Армения практически окажется без подвижного состава, поскольку он полностью был приобретен российской компанией. Разговоры о том, что легко найдутся другие инвесторы, не имеют под собой реальной почвы. Армянская железнодорожная сеть является тупиковой. Транзит через страну практически равен нулю. Контроль РЖД над армянской железной дорогой – это, по сути, меньшее из двух зол. Рассказ об Армении был бы неполным без одного из главных символов страны – коньяка. К сожалению, мне не удалось попасть на завод Арарат. По какой-то неведомой причине армяне очень не хотят, чтобы я снимал и показывал их экспортную жемчужину. Производить коньяк в Армении начали в 1887 году и производят до сих пор. Особенно важно это в советское время, потому что армянский коньяк — это был бренд. Это был, наверное, лучший коньяк в Советском Союзе, его очень любили. И хороший армянский коньяк мог решить в советское время вопросики. Это Ереванский конечный завод. Он был построен в 1953 году. Но, ну, опять же, если зайти в музей, они скажут, что производство и вся история наших коньяков, она тянется еще с 1887 -го года. Но конкретно вот это здание, оно было построено после войны. С армянским коньяком также связано много легенд. Утверждают, что его якобы очень любил пить Уинстон Черчилль, Агата Кристи и даже Фрэнк Синатор. Правда, никаких документальных подтверждений этому не существует. Поэтому хотите верьте, хотите нет. Говорят биографы Черчилля, что пил он хайн. Но армяне считают, что Черчилль обожал армянский коньяк. Тем не менее, конечно, армянский коньяк – это известный бренд. Его знают и любят во многих странах мира. Это такая часть, можно сказать, культуры Армении. Важная часть. Коньяк в Армении производит аж с 1887 года. Известность этот спиртной напиток получил благодаря предпринимателю Николаю Шустову, который и развивал коньячную промышленность в поздние имперские времена. После революции все имущество Шустова было национализировано, а коньячный завод переименован в Трест Арарат. В 50-х был основан всемирно известный Ереванский коньячный завод или ЕКЗ. Коньяк производства ЕКЗ поставлялся в 25 стран мира. В 47 странах зарегистрированы торговые знаки завода. При СССР у ЕКЗ была монополия на производство всего коньяка в стране. После развала Союза монополия ЕКЗ ушла, и сейчас по всей Армении работают более 20 коньячных заводов. Но коньяк — алкоголь с защищенным географическим наименованием. Он назван так в честь города во Франции. Поэтому по-хорошему называть армянский коньяк коньяком нельзя. В Евросоюзе на это очень злятся. Армянское представительство шло на разные ухищрения. В 2010 году они даже заявили о переименовании армянского коньяка в арбун. От армянского глагола «харбел» — «опьянеть». Но это не совсем помогло. В 2020-м Ереван договорился с Евросоюзом о так называемой финансовой помощи. Помощь эта заключалась в том, что Европа выплатит Армении 3 миллиона евро. Но с условием того, что армяне перестанут называть свой коньяк коньяком. И теперь вся продукция будет носить название «Армянский бренди». Согласитесь, довольно маленькая цена за такой ценный символ. Ну а какой коньяк без хорошей закуски? С этим в Армении тоже все в порядке. Армянская кухня многообразна и необычна. Просто представьте себе, веселое застолье, стол ломится от блюд, и тут вам приносят вот это. Запеченная в большой печи бычья голова. Прошу. Вот она, вся, целиком. И я не совру, если скажу, что специально за этим блюдом э, люди приезжают в наш город, чтобы попробовать э, вот такое интересное, э, настолько необычайные э, вкусы. Это кялла, то есть запеченная бычья голова. Изначально это блюдо считалось пищей армянских бедняков, но сейчас стало настоящим гастрономическим хитом в Гюмри. В пищу идет все – язык, мозги и даже глаза. Смотрится голова жутковато, но вы все равно попросите добавки. 
Традиционная кухня Армении насчитывает десятки и даже сотни блюд. Знаменитый суп хаш, долма, гата и, конечно же, армянский шашлык. Но любая трапеза будет не полной, без главного и незаменимого продукта – лаваша. Его едят в самых разных вариациях. Мы в этой мис мисочке слоями разложили лавашик и сыр. У нас жареный в топленом масле лук. Пахнет божественно. Чем больше, тем ну, естественно. Для себя же готовим, не будем жалеть. Кипяток. И это все закрываем. Закрываем на 5 минут. Уверен, что э, получится все прекрасно и очень вкусно. Прошло 5 минут, и у нас все смешалось. Лаваш пропитался маслом, пропитался вкусом жареного лука, сыра уже расплавленного. И уже если, как говорится, чувствуем, что хорошо, все мягко подаем. Если нет, то можно капелюшечку лучка добавить. Пахнет офигительно. Прошу к столу. Панархаш готов. Пандемия, проигранная война в Карабахе, экономический кризис – это лишь малая часть трудностей, с которыми армянский народ живет прямо сейчас. Древняя и некогда очень богатая страна за 30 лет после распада Советского Союза превратилась в своего рода депрессивное государство. В наследие Армения получила лишь неэффективную систему госуправления, которая до сих пор тормозит развитие страны. Первые годы Армении пришлось выживать, затем полагаться на Россию. Ну а сейчас страна, по сути, стоит перед важным выбором – как развиваться дальше. Вопросы, которые были поставлены перед новым государством в 1991 году, до сих пор не решены. Надежды на демократию и экономическое процветание себя не оправдали, а элита по-прежнему заискивает перед Россией, пытаясь при этом балансировать между Москвой и Евросоюзом. С другой стороны, новое поколение наполнено оптимизмом и решительностью. Отчасти именно этим и объясняется политическая нестабильность последних лет. Общество ищет новые ответы на уже довольно старые вопросы. И у меня есть все основания верить, что оно их найдет. И на просторах постсоветского пространства станет на еще одно счастливое государство больше. 